ఇప్పుడు ఈ కలర్స్ అన్నీ కలిపి మనం హోలీ ఆడతాం అన్నమాట ఓకేనా ఈ కలరా ఓకే నెక్స్ట్ ఎల్లు దెన్ ఈ బ్లూ కూడా వేద్దాం ఇది మెరూన్ ఇది కూడా కొంచెం వేద్దాం పలే ఉంది కదా అన్నయ్య ఇబ్బంది పెడుతున్నారా లేదు బాబాయ్ నేనే ఇబ్బంది పెడుతున్నా హోలీ అంటే ఆ మాత్రం ఊపు ఉండాలి కదా నా కూచా హోలీ రోజు పాట అమితాబ్ గుర్తు లేకపోతే పండగే లేదురా బాగా చెప్పావు బాబాయ్ మన పండగల్లో సందడే వేరే యు లైక్ కలర్స్ హోలీ అంటేనే రంగులు రంగులు ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఎవరుంటారా ఇది రంగుల పండగ అంతేనంటావా బాబాయ్ అసలు రంగుల్లోనే అందం అంతా ఉంది ప్రపంచం అంతా బ్లాక్ అండ్ వైట్ అయితే బోరు అదే ఆ పైవాడి మాయ రంగుల్లో అందం చూసే మనం రంగులతో ఎంజాయ్ చేసే మనం రంగుల వల్ల ఇరుక్కుపోయాం అనిపిస్తుంది బాబాయ్ అదేంట్రా అలానేసో నిజం బాబాయ్ నిజమే చెప్తున్నా హోలీ రంగుల్లో వలలు కలలు ఏంట్రా హోలీ కాదు బాబాయ్ హోల్సేల్ గా మనిషి బుర్రలో రంగుల మబ్బు కమ్మింది ఏదో ఫిరంగి పేల్చడట్టే ఉన్నావు అవును మనిషికి మబ్బు పట్టింది జనాలకి రంగుల వల్ల కమ్మింది ఒరే రాంబాబు ఒక్క ముక్క అర్థమైతే నీ నల్ల రంగు బూటుతో కొట్టరా పాలు తెలుపు హంస తెలుపు పెరుగు తెలుపు వెన్న పూస తెలుపు కాకి నలుపు కాటుక నలుపు జుట్టు నలుపు ఆకాశం నీలం సముద్రం నీలం ఒరే ఆ పరోయ్ నీ రంగుల లొల్లి విషయం ఏంటో చెప్పు కంగారు పడక బాబాయ్ నాకేం పిచ్చి పట్టలేదు వస్తున్నా ఇప్పుడే ఒక్కొంటే ఆలోచన వచ్చింది పెరంగి గుండు పేల్చడేటో ఉన్నావు చెప్పు పాలు నల్లగా ఉండి బొగ్గు తెల్లగా ఉంటే ఏమవుతుంది భూమి మీద ఎవరికి రాని ఐడియాలన్నీ నీకెలా వస్తాయరా బాబాయ్ మాట దాటేస్తున్నావు సరే నల్ల పాలు వినడానికి అది అలా ఉంది ఏం పాలు పోవట్లేదు పాల పొంగుకి హోల్డీ రంగుకి ఈ కనెక్షన్ ఏంట్రా రేసిజం బాబాయ్ బర్ణ వివక్ష అది మనసును చంపేస్తుంది మనిషిని దిగజారుస్తుంది రంగుల్లో నుంచి రేసుల్లోకి వచ్చామన్నమాట అసలు విషయం చెప్పు ఈ రేసిజం గోల ఏంటి గోల కాదు బాబాయ్ గ్లోబల్ ప్రాబ్లం చెప్పను చూపిస్తాను చూడు అది నేను అమెరికా వచ్చిన కొత్తలో ఓ రోజు బస్ స్టాప్ దగ్గర ఓ నల్ల కుర్రాడు పలక నుంచి నవ్వాడు 
చూసినా నేను అవ్వలేదు అదో ఫీలింగు ఎందుకులే అని ఓ తెల్లకుర్రాడు నేను గొప్పగా చూసా నేను నవ్వినా అతను నవ్వలేదు అప్పుడు రంగుల తేడా అర్థమైంది తెలుపు ఎక్కువని టెక్ అనుకున్నాను తీసుకుని పారిపోయాడు నేను షాక్ లో ఉన్నా నల్లకుర్రాడు అతన్ని పట్టుకుని నా బ్యాగ్ తీసుకొచ్చి నాకు ఇచ్చాడు దేవుళ్ళా కనబడ్డాడు నాకే సిగ్గేసింది అది కదా సిగ్గుతో చచ్చిపోయి ఎదవన అయిపోయాను బాబాయ్ తలుచుకుంటే నా మీద నాకే అసహ్యం వేస్తుంది అది చూసే కళ్ళను బట్టి ఉంటుంది అందరు అలా ఉండర్రా తొక్కలే బాబాయ్ మనలోనే ప్రాబ్లం తెల్లను వని పాలు నల్లను వని నీళ్ళని చెప్పి బొర్ర జర దొబ్బేయారు చిన్నప్పుడు తెల్లను వని పాలని జస్ట్ రిఫరెన్స్ కోసం వాడారు అంతే తప్పు బాబాయ్ మనం చదువుకున్నది తప్పు మన ఆలోచన తప్పు రంగును బట్టి క్యారెక్టర్ ఉండదు మన ఆలోచన తప్పు మనం అటు తెలుపు కాదు ఇటు నలుపు కాదు అయినా మనలో కొంచెం ఒంటి రంగు ఉంటే టెక్కెక్కువ అవునా కాదా సరే మొత్తానికి రంగులు తేడా వద్దంటావు అంతేనా ఎందుకు బాబాయ్ మనకి రంగులు రంగు క్వాలిఫికేషన్ కాదు అనేదే పాయింట్ నేనే లివింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది పనికిరాని ఫీలింగ్ ఫిరంగి ఆవేశపడకు మనం చరిత్ర మార్చలేం ఓ నల్ల జాతీయుని ప్రెసిడెంట్ గా చేసిన దేశం ఇది టోటల్ మార్పు రావడానికి కొంత సమయం పడుతుంది బాబాయ్ అలా మారుతుంది అనుకుంటే లాభం లేదు జనాలకి ఇలా గుర్తు చేస్తూనే ఉండాలి రంగులో హంగు పొంగు లేదు అంతా మన బుర్రలోనే ప్రాబ్లం అని హోలీ పండుగ అంటే మనుషుల్లో కూడా ఇలాంటి రంగుల విభేదాలు ఉండకూడదని ఓ మాటగా చెప్పాలి పద హలో మీలో చాలా మంది నాలాగే ఆలోచించుంటారు మా పెద్దమ్మ కూడా చెప్తూ ఉంటది తెల్లమ్మాయి నల్ల జుట్టు నీలం కళ్ళు అప్సరస లాంటి అమ్మాయి నీకు పెళ్లంగా రావాలని అలాగే నల్ల పిల్లలు వస్తే అరిష్టమని తెల్ల వస్తే మంచిదని ఇలా చిన్నప్పుడే మన మీద ఓ రంగుల వల్ల పడుతుంది అది పెరిగి పెరిగి మనుషుల్ని రంగులు బట్టి విడదీసే రోగం మొదలవుతుంది అది నా అభిప్రాయం ఈ రాంబాబు గారు చెప్పేది ఏంటంటే మీలో ఎవరికైనా ఇలాంటి ఆలోచన ఉంటే మానుకోండి మారండి రంగుల తేడాలొద్దు 
చూశారుగా బుద్ధి మనిషి రంగు బట్టి ఉండదు నాకు మబ్బు విడిపోయింది మరి మీకు హోలీ అనే ఈ రంగుల పండగ సాక్షిగా వర్ణ వివక్షకు గుడ్ బై చెప్దాం సే నో టు రేసిజం మరో ఫిరంగి గుండుతో మళ్లీ కలుస్తా అంతవరకు సైనింగ్ ఆఫ్ మీ ఫిరంగి రాంబాబు